Hey guys, it is me. <coughs> సన్ అని ఏదో సమ్ ఆఫ్రికన్ లాంగ్వేజ్ లో అంటారంట బట్ అది చూడడానికి మాత్రం ఏదో ప్లాస్టిక్ బాల్ లెక్క చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటారు అట్లా ఉంటది ఇంట్రడ్యూసింగ్ మ్యాంబో బ్రింగ్ దాట్ జువా ఇది ఒక నెగటివ్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఇది ప్లే చేసిన ఒక ఆఫ్రికన్ యాక్టర్ కాబట్టి అతనికి తెలుగు రాదు కాబట్టి అతని డైలాగ్స్ అన్ని తెలుగులో డబ్ చేశారు వేరే వాళ్ళతో ఎవరితోనో డబ్ చేపించారు సో ఒక నెగటివ్ క్యారెక్టర్ కమీడియన్ అయిపోయింది క్లాస్ కి వీడి కావాలని చనిపోయాడంటే ఈ నిజం ఎవరికో చెప్పుంటాడు వీడికి బుల్లెట్ తీసిన వాళ్ళు ఇంకా రాలేదేంటి వీళ్ళు కారణం తెలుసుకోకుండా ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు రాకపోతే నువ్వు చస్తా చెయ్యరు ఏవైందని అడిగితే ఇద్దెక వాళ్ళ అబద్ధం చెప్పరు యూ వీడికి చుట్టుపక్కల ఎవరు ట్రీట్మెంట్ చేశారు ఫైట్ దమ్ ఈ సినిమాలో అఖిల్ గారు ఫైట్స్ చేస్తారు డాన్స్ చేస్తారు స్టంట్స్ చేస్తారు హార్స్ రైడింగ్ చేస్తారు యాక్టింగ్ లేదు యాక్టింగ్ చేయరు అండ్ బై దాయ్ అఖిల్ గారిని ఎన్నిసార్లు లాంచ్ చేస్తారు ఐ మీన్ నా సార్లు రాకెట్ల కన్నా అఖిల్ గారు ఎక్కువసార్లు లాంచ్ చేయరు ఈ మూవీకి అఖిల్ అనే పేరు కాకుండా జంగర్ బుక్ అనే పేరు పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగా సెట్ అయ్యేది ఎందుకంటే ఈ మూవీలో అన్ని యానిమల్స్ ఉంటాయి ఈ మూవీలో బ్లాక్ ప్యాంతర్ ఉంటది జీబ్రా ఉంటది జిరాఫ్ ఉంటది లయన్ ఉంటది అండ్ స్నేక్ ఉంటది ఓకే ఓకే స్నేక్ కాదు సార్ సారీ అఖిల్ గారు కాదు సార్ డాన్స్ మూవ్స్ చూసి తోడా కన్ఫ్యూజ్ ఈ మూవీలో అఖిల్ గారే హీరో అని చెప్పడానికి చాలా సార్లు ట్రై చేశారు మన మేకర్స్ లైక్ లైక్ ఆడియన్స్ కి ఏదో మెమరీ లాస్ ప్రాబ్లం ఏదో ఉన్నట్టు ఏదో మేము గజిని అన్నట్టు అన్ని మర్చిపోతాం అన్నట్టు చేశారు ఫస్ట్ టైటిల్ లో పెడతాం ఒకవేళ అక్కడ మర్చిపోయారు అనుకో నెక్స్ట్ టెన్ మినిట్స్ అవుతా అఖిల్ గారు ఎంట్రీ వస్తుంది అప్పుడు కూడా అఖిల్ అక్కి నేనే అని కింద పేరు పడుతుంది అది కూడా మర్చిపోయారు అనుకోండి మళ్ళీ తెలుగులో అఖిల్ అక్కి నేనే అని పడుతుంది అక్కడ కూడా మర్చిపోయారు అనుకోండి బీజిఎం లో అఖిల్ అఖిల్ అని ప్లే చేస్తాం ఒకవేళ అక్కడ కూడా మర్చిపోయారు అనుకోండి థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక సాంగ్ ఉంటది హే అఖిల్ అన్ని వాళ్ళు ఎందుకు సో అఖిల్ గారి ఎంట్రీ సీన్ తర్వాత మనకి ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ ఆబ్వియస్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ కెడింగ్ లైక్ దీని హిందీ డబ్బుడ్ వర్జన్ లో యాక్చువల్ సాంగ్ తీసేసి ఈ సాంగ్ బెటర్ అండ్ నాకు ఈ సాంగ్ బాగా నచ్చింది యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే లైక్ క్యాచి ఉంది అసలు లిరిక్స్ అర్థం కూడా కాట్టం బట్ స్టిల్ క్యాచి దిస్ డ్రాప్ బీట్ బీట్ అయితే మస్త్ డ్రాప్ అయితే లాస్ట్ లో అఖిల్ గారు ఇట్లా నీట్ గా ఇట్లా స్టెప్ వేస్తా ఉంటారు స్టైలిష్ గా ఎందుకంటే ఏమో టీరీ ఈ సినిమాలో డైలాగ్స్ మన కోన వెంకట్ గారు యూత్ కనెక్ట్ అయ్యేటట్టు రాశారు లైక్ యూత్ ఎప్పుడు చదవకుండా అమ్మాయి వెనకాల తిరుగుతూ చదువుకోనాలో చదువురా నాలో లవ్ చేయకూడదా అండ్ రోడ్ల పైన ఫైట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అన్నట్టు రాశారు విచ్ ఈస్ ట్రూ ట్రూ సాడ్ ట్రూత్ చదువు రాని వాళ్ళు అందరూ చరిత్రలో పనికి రాని వాళ్ళ మిగిలిపోతాం మీరు ఈజీగా టెన్ రూపీస్ సంపాదించుకోవాలనుకుంటున్నారా ఏం పని చేయకుండా అయితే ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి ఫస్ట్ మీ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళండి మీ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా అనండి అరే ఒక బెట్ పెడదామా ఏంటి అని వాడంటాడు దానికి రిప్లైగా ఇలా అనండి నేను అఖిల్ మూవీ కామెడీ సీన్స్ అన్ని నవ్వకుండా చూస్తా నేను నవ్వకుండా చూస్తే టెన్ రూపీస్ నువ్వు నాకు ఇవ్వాలి నేను ఒకవేళ నవ్వేస్తే టెన్ రూపీస్ని ఇదే ఓకే 
ఓకే ఏదో నువ్వేదో క్రికెట్ పెట్టో ఏదో చెప్తావు అనుకున్నా బట్ ఓకే ఏదో పది రూపాయలే మీకంటే ఈజీగా పది రూపాయలు సంపాదించిన ఎవడు ఉండడు ట్రస్ట్ మీ సావిత్రి నువ్వు జోక్ చేస్తున్నావు కదా జోక్ చేస్తుంటే నీకు నవ్వు వచ్చేది నేను ఇప్పుడు లేచి కొంచెం ఫాస్ట్ గా మరి అంత ఫాస్ట్ ఫుడ్ కాదు కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఈ రూమ్ నుంచి పక్క రూమ్ కొరికితేనే అలిసిపోతాను నువ్వు జోక్ చేస్తున్నావు కదా అలాంటిది అఖిల్ గారు కార్ వెనకాల అంతసేపు ఎట్లా ఉరికారు అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ సినిమాలో మన హీరో గారు బ్లాక్ ప్యాంతర్ తో ఫైట్ చేస్తారు యా మీరు వినింగ్ కరెక్ట్ బ్లాక్ ప్యాంతర్ పాపం బేర్గిల్ సాడ నిజంగా పోయి అంత కష్టపడుతున్నారు మీరు అతను ఫీల్ అవుతాడు అతని ఫీలింగ్స్ పట్టించుకోరా లైక్ ఇంత కష్టపడి తను అడవి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ దొరికిందంత షిట్ అంతా తిని బతుకుతూ అతను రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోతే ఈ సినిమాలో చాలా తప్పులు ఉన్నాయి వన్ జయప్రకాష్ గారికి డేట్ సరిపోలేదో లేకపోతే డబ్బులు సేవ్ చేసుకుందాం అని అనుకున్నారో తెలియదు బట్ తన తను ఫారెన్ లో ఉన్న షార్ట్స్ అని వెనకాల గ్రీన్ స్క్రీన్ మీద చేశారు అది ఈజీ తెలిసిపోతుంది పొద్దున్న తీసిన షార్ట్స్ ని కొంచెం బ్రైట్నెస్ తగ్గించి రాత్రి తీసినట్టు చేశారు బట్ అది క్లియర్ గా అర్థం అయిపోతుంది త్రీ ఓపెనింగ్ షార్ట్ లోనే అందరికి బుల్లెట్ తాకితే లాస్ట్ షార్ట్ వచ్చేసరికి అందరూ క్లీన్ గా ఇస్త్రీ బట్టలు వేసుకుని ఏం దెబ్బ లేకుండా కూర్చుంటారు ఈ భూమిని కాపాడు ఫోర్ నా ఫేవరెట్ లైక్ బుల్లెట్ ఇక్కడ తాకుతుంది అండ్ షర్ట్ కి బొక్క అక్కడ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ షార్ట్ లో చూస్తే డాక్టర్ బుల్లెట్ తగిలిన చోట కట్టుబట్టాడు దాని కింద కట్టుబడతాడు లైక్ బుల్లెట్ కాయలు మన హీరో గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ సీన్ లో తన ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు నేను అనాథ్ అని నాకు పేరెంట్స్ లేరు ఎవరు లేరు నాకు ఫస్ట్ టైం అట్లాంటిది ఒకటి కావాలి అని అంటారు అండ్ అందరూ ఓకే చెప్పేస్తారు చూడండి మీరు అనవసరంగా ఆయన అనుమానం ఇచ్చద్దు చిన్నప్పుడు మా అమ్మ నాన్న చనిపోయారు ఆ తర్వాత నాకు ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటో తెలియదు దాని అవసరం కూడా ఎప్పుడు రాలేదు నీ వయసు పిల్లల ప్రేమలో ఫెయిల్ అయితే ప్రాణాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు నీ కోసం ఇక్కడ ఒక ఫ్యామిలీ ఉందన్న విషయం మాత్రం మర్చిపోకు థ్యాంక్ యూ నాన్న This is the best reason for anything. You are going to do anything. You are going to do anything. You are going to do anything. Hey. Why are you here? Hey, I am here. 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 Oh, that's right. Okay. Okay. కళ్ళలో గుర్తుకుందరా అరే ఎందుకు ఇసిరావరా రే నాకు అమ్మ నాన్న ఎవరు లేరురా నేను కళ్ళు తిరిగి ఓ అలా అయితే ఓకే రా సార్ ఎందుకు ఇసిరావరా రే నాకు అమ్మ నాన్న ఎవరు లేరురా నేను ఒక్కడే పెరిగారు కేసరా ఓ అలా అయితే ఓకే పోయే ప్రాణానికి డబ్బులు వస్తే ఎంత రోజు కానీ అన్న అంటాడు కన్నంలో నీళ్లు వస్తాయి పర్ఫార్మెన్స్ ఎమోషనల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ సినిమాలో అఖిల్ గారు ఒక స్ట్రీట్ ఫైట్ మీకు ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు అసలు స్ట్రీట్ ఫైటర్ అనే టోల్ ఉంటారా నిజంగానే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ రెస్లర్ అంటే ఏమని అనుకోవచ్చు బట్ అది కూడా హైదరాబాద్ లో అసలు లాజికల్ లా ఇన్లాజికల్ అని మీకు ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు బట్ ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ లో అఖిల్ గారు 
ఎవరో చెప్పారని చెప్పి ఒక బావిలో కిల్లర్ ఫిషెస్ నిండిన బావిలో అసలు కిల్లర్ ఫిషెస్ అసలు ఉంటాయో లేవో కూడా తెలియదు అది కూడా ఇలాజికల్లో లైక్ లాజికల్లో తెలియదు బట్ అది వేరే విషయం బట్ బావిలో దుంకుతారు అండ్ అక్కడ ఏదో ఒక చిన్న బాల్ కోసం మొత్తం ఎత్తికి ఆ చిన్న బాల్ కష్టపడి పైకి తీసుకొని వచ్చి విలన్స్ అందరిని చంపేసి ఆ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ ఒక బుల్లెట్ తాకి అయినా సరే కార్ వేసుకొని కార్ నుంచి దుంకి ఒక చాపర్ని పట్టుకొని చాపర్ లోపలికి వెళ్ళి విలన్ చంపేసి అండ్ ప్లేన్ క్రాష్ అయితున్న టైంలో ప్యారాషూట్ వేసుకొని కిందకి దిగారు ఇంకా మీరు డిసైడ్ చేయండి ఏది లాజికల్ ఏది లాజికల్ కుమార్ ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తా డిసైడ్ చేయండి మీరే నువ్వు జోక్ చేస్తున్నావు కదా ఈ మూవీలో మనకి వియర్ డాన్స్ మూవ్స్ బెస్ట్ వే టు బ్రేక్ వుడ్ అండ్ లాక్ ఏదో వాళ్ళు చికెన్ ముక్క లెక్క వాళ్ళని ఏదో పుల్లలో దింపినట్టు ఇద్దరిని రప్ప రప్ప అని దింపారు లైక్ బెస్ట్ రియాక్షన్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ షాట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ వాచింగ్ మా వీళ్ళనే రివ్యూస్ చూస్తూ ఉండండి అండ్ కింద కమెంట్ చేయండి రివ్యూ ఎలా ఉందో అండ్ మేము నెక్స్ట్ ఏమో రివ్యూ చేయాలో కూడా చెప్పండి అండ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ వీడియో సబ్స్క్రైబ్ ద వీడియో సారీ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ కమెంట్ ఆన్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ ఫాలో అవర్స్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ అండ్ ట్విట్టర్ బాయ్